হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু ফার্স্ট সেন্স অফ ইংলিশ অনেক দিন পর আপনাদের মধ্যে ফিরে আসলাম আজকের ভিডিওটি অ্যাকচুয়ালি খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট টপিকের উপর ভিডিওটি বানানো হয়েছে যে লাস্ট ক্লাসে আমরা প্রিপোজিশন নিয়ে দেখেছিলাম তো আজকের যে ভিডিওটি এই ভিডিওটি অ্যাকচুয়ালি বানানো হয়েছে একটা এগ্রিমেন্টের উপর ডিপেন্ড করে যেমন একটা আমার অনেক আগে কয়েকদিন আগে একটা ভিডিও ছিল যেটাতে আমি দেখেছি যে সিম্পল এগ্রিমেন্টগুলো কীভাবে করতে হয় আজকের ভিডিওতে বলবো সিম্পল ডিসএগ্রিমেন্ট নিয়ে মানে কীভাবে ডিসএগ্রি করতে হয় সো ভিউয়ার্স আশা করি আপনারা পুরো ভিডিওটি দেখবেন এবং ফার্স্ট সেন্স অফ ইংলিশের সাথেই থাকেন এবং ছাড়া পুরো চ্যানেলটাকে আমাদের আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং শেয়ার করে দেবেন ফ্রেন্ডসদের সাথে সো ভিউয়ার্স আর দেরি না করে শুরু করে দিই আজকের ভিডিওটি তো আজকের ভিডিও বলার আগে একটু কথা বলিনি যে সিম্পল ডিসএগ্রিমেন্ট এই জিনিসগুলো কোথায় অ্যাকচুয়ালি ইউজ হয় সিম্পল এগ্রিমেন্ট এবং সিম্পল ডিসএগ্রিমেন্ট সো এগ্রিমেন্ট বলতে আমরা কি বুঝি আসলে এগ্রিমেন্ট বলতে আমরা বুঝি যে কোনো কিছুর সাথে এগ্রি করা মানে কোনো ঘটনা হয়েছে বা কোনো একটা জিনিস বর্ণনা করা হয়েছে সেটার সাথে আমরা যখনই এগ্রি করতে চাই বা একমত হই তখন আমরা এটাকে বলি এগ্রিমেন্ট আর যখনই আমরা ওই জিনিসটার সাথে ডিসএগ্রি করি বা দ্বিমত হই বা একমত হই না তখন আমরা কে বলি কি এটাকে ডিসএগ্রিমেন্ট তো এই এগ্রিমেন্ট এবং ডিসএগ্রিমেন্টগুলোকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করার জন্য আমরা কিছু ফ্রেজ ইউজ করতে পারি যে ফ্রেজগুলো দিয়ে আমরা অ্যাকচুয়ালি খুব সুন্দরভাবে এগ্রিমেন্ট এবং ডিসএগ্রিমেন্টগুলোকে প্রকাশ করতে পারি সো আজকের ভিডিওটি অ্যাকচুয়ালি আমি দেখাবো যে কীভাবে এই এই ডিসএগ্রিমেন্টগুলোকে সুন্দরভাবে অ্যাপ্রোচ করা যায় যে অ্যাপ্রোচগুলো আমরা আমাদের ডে টু ডে লাইফে বেশি করতে পারি ডেইলি লাইফের জন্য এই জিনিসগুলো বেশি ইউজ হয় ইনফর্মালি অথবা ফর্মাল লাইফেও আমরা এই জিনিসটাকে সুন্দরভাবে ইউজ করতে পারি কারণ এই কথাগুলো দ্বারা আমরা ডিসএগ্রিটাকে আরও সুন্দরভাবে ডেপিট করতে পারি সো ভিউয়ার্স শুরু করা যায় আজকে কি কি টপিক নিয়ে আমরা ডিসএগ্রিমেন্টগুলোকে এক্সপ্রেস করতে পারি সেই জিনিসগুলো দেখে নিই চলুন প্রথম জিনিসটা বোর্ডে লেখা আছে খেয়াল করি নো ওয়ে নো ওয়ে মানে কি নো ওয়ে যেমন কেউ যেমন বললো যে ইউ আর অ্যাকচুয়ালি ডুইং ভেরি গুড অ্যান্ড ইউ সো তখন আমরা বলতে পারি যে নো ওয়ে যেমন এমনও তো হতে পারে যে আমি আসলে বেশি ভালো একটা করতেছে না বাট উনি বেশি হয়তো প্রেস করে ফেলছেন আমাকে তখন আমরা বলতে পারি যে নো ওয়ে আর এটাও বলতে পারি নট এ চান্স নট এ চান্স সো যেমন এমন কিছু একটা সিচুয়েশন হলো যে বলা হলো যে নেক্সট ইন ইন ইউর নেক্সট ক্রিকেট ম্যাচ ইউ ক্যান ডু ইউ উইল ডু ওয়েল ইউ উইল ডু ব্যাট আর ইউ উইল ডু ইউ ক্যান ডু ওয়েল এগেনস্ট দিস টিম সো আমরা এটা বলতে পারি নো নট এ চান্স নো ওয়ে আর নট এ চান্স নট এ চান্স মানে আমি এটা ঠিকই ডিসএগ্রিমেন্ট করলাম যে না আমরা ভালো মতো এক্সারসাইজ করছি অবশ্যই অবশ্যই আমরা ভালো কিছু করতে পারি সো ফার্স্টে বলে দিই নো ওয়ে অর আমরা বলতে পারি কীভাবে নট এ চান্স নট এ চান্স যেমন আমি দুইটা এক্সাম্পল দিলাম যেমন এক্সাম্পলগুলো ফার্স্ট এক্সাম্পল ছিল হচ্ছিলো কেউ যখন আমার সম্পর্কে প্রেস করে বা বলে যে হ্যাঁ তুমি এই কাজটা করতে পারবে তো সেই ক্ষেত্রে আমি যদি এটার সাথে ডিসএগ্রি হই যে এটার সাথে আমি সরি তুমি এই কাজটা করতে পারবে না তখন আমি যদি ডিসএগ্রি হই তখন আমরা একটু বলতে পারি নো ওয়ে আমি এটা অবশ্যই করতে পারবো বা এমনও হতে পারে যে নট এ চান্স নট এ চান্সটা কখন যখন আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম যে কোনো একটা ক্রিকেট ম্যাচ নেক্সট কোনো একটা ক্রিকেট ম্যাচ হবে সো বললো যে আই ক্যান ডু ওয়েল এগেন আমি যদি এক্সারসাইজ ভালো মতো করি যেমন আমার সেইখানে আমাদের আমার আমার সেই বিলিফটা আছে যে আমি ভালো করব তখন আমি বলতে পারি নো নট এ চান্স নেক্সটে খেয়াল করি ইউ আর রং নো সো নো ওয়ে নট এ চান্স ইউ আর রং তিনটাই সেম প্যাটার্নের জিনিস সো আমরা কখন কোনটা কি ইউজ করব সেটা আমাদের বুঝতে হবে যে কিছু কমন সেন্টেন্সের জন্য যেমন কোনো ধরনের এগেনস্টে যাচ্ছে আমাদের যেমন আমি আগের যে এক্সাম্পলটা দিলাম যে ইউ ক্যান্ট ডু ওয়েল এগেনস্ট দিস থিম সো এই ক্ষেত্রে আমি অর এগেনস্ট দ্যাট থিম সো এমন হতে পারে যে দ্যাট থিম ওয়াজ সো স্ট্রং অ্যান্ড সো ক্যাপাবল অফ ডুইং ওয়েল বাট আমি এর থেকেও ভালো করতে পারি কজ আই হ্যাভ দ্যাট কাইন্ড অফ বিলিভ দ্যাট আই ক্যান ডু ওয়েল জাস্ট বিকজ অফ আই এক্সারসাইজ লাস্ট টু ইয়ার অর লাস্ট টু মান্থস অর লাস্ট টু উইকস ভেরি প্রেপারলি সো সেই ক্ষেত্রে আমি এটা যদি ডিসএগ্রি করে বলতে পারি ইউ আর রং ইউ আর রং সিম্পল ডিসএগ্রিমেন্ট অর আমরা বলতে পারি নো ওয়ে অর আমরা বলতে পারি নট এ চান্স সো তিনটা জিনিস একই টাইপ প্যাটার্নের বা সেন্টেন্স অনুযায়ী এটার আনসারটা এরকম হবে যেমন নো ওয়ে নট এ চান্স ইউ আর রং নো ওয়ে নট এ চান্স ইউ আর রং সো নেক্সট দেখি দ্যাটস নট রাইট সো নো ওয়ে নট এ চান্স ইউ আর রং এর থেকেও আরও বেশি সুন্দর আরও বেশি এক্সপ্রেসেবল ওয়ে হচ্ছিল দ্যাটস নট রাইট দ্যাটস নট রাইট যখন আমরা এই কথাটা বলবো যেমন নো ওয়ে নট এ চান্স ইউ আর রং আমরা ইনফর্
এটা আরো বেশি এক্সপ্রেসিবল আরো বেশি স্মার্ট ওয়ে কি বলতে পারি দ্যাটস নট রাইট অর দ্যাটস নট ট্রু এট অল দ্যাটস নট রাইট দ্যাটস নট ট্রু এট অল দ্যাটস নট নট রাইট দ্যাটস নট ট্রু এট অল দ্যাটস নট রাইট দ্যাটস নট ট্রু এট অল সো ভিউয়ার্স আমরা এতক্ষণ কি শিখলাম নো ওয়ে নট এ চান্স ইউ আর রং এরপরে শিখলাম আমরা আরও বেশি এক্সপ্রেসেবল আরও বেশি সুন্দর ওয়ে যেটা দিয়ে আমরা আরও বেশি সুন্দরভাবে এটাকে ডেপিট করতে পারি ফর্মাল ওয়েতে দ্যাটস নট রাইট দ্যাটস নট ট্রু এট অল দ্যাটস নট রাইট দ্যাটস নট ট্রু এট অল সো নেক্সট খেয়াল করি আই ডোন্ট থিঙ্ক সো সো এখন যদি এমন কোনো এগ্রিমেন্ট আসে যেমন আমাকে সেখানে মতামত দিতে হবে যেমন আমার মতামতটা কি সেক্ষেত্রে আমি এই আই ডোন্ট থিঙ্ক সোটা ইউজ করতে পারি যেমন সিচুয়েশন বেসড যেমন একটা ডিসক্রিপশন হচ্ছে বলা হলো যে আপনাদের মতামতটা কি যেমন কোনো একটা টপিকের উপর ডিসক্রিপ ডিসক্রিপশন হলো যেমন বলো যে এটা প্রস এন্ড কস অথবা এটা রাইট ওর রং ওয়েদার ইট রাইট অর রং ওয়েদার ইট গুড অর ব্যাড এটা আমাদের সিচুয়েশন ফর দ্য সিচুয়েশন অর ফিউচার তো সেক্ষেত্রে আমরা এটা বলতে পারি আই ডোন্ট থিঙ্ক সো এইভাবে আমরা শুরু করতে পারি আমার মনে হয় না আই ডোন্ট থিঙ্ক সো যে আমার যদি সিম্পলি আমি ডিসএগ্রি করতে চাই তখন ফর্মে আমি এটা বলতে পারি আই ডোন্ট থিঙ্ক সো ওর আমি বলতে পারি আই ডিসএগ্রি কমপ্লিটলি যদি আমি টোটাল জিনিসটার সাথে একেবারেই ডিসএগ্রি করি তখন আমি বলতে পারি আই ডিসএগ্রি কমপ্লিটলি আই ডিসএগ্রি কমপ্লিটলি ওর আমি বলতে পারি আই থিঙ্ক ইউ আর টোটালি রং আই থিঙ্ক ইউ আর টোটালি রং সো আমি এখানে বলবো আই ডোন্ট থিঙ্ক আই ডোন্ট থিঙ্ক সো আই ডিসএগ্রি কমপ্লিটলি এই দুইটা ফ্রেজ বেশি ইউজ করাটাই বেটার আমার আমি আমি এটা পার্সোনাল অপিনিয়ন দ্যাট ইউ ক্যান ইউজ দিস টু ফ্রেজ প্রপারলি সো দ্যাট মিন্স ইউ আর ফর্মালি disagree of with something so uh, next time we reclaim i think you are totally wrong i think you are totally wrong it's formal but it's uh, too less formal hoye jay it's too informal dikhe chole jay so amader uchit jokhon amra uh, suppose kono eta topic er sathe amra disagree korchi tokhon ei dui ta phrase shundor bhabe use kora i don't think so or i disagree completely i don't think so i disagree completely i do think i don't think so i disagree completely और हमें जो इनफर्माली हई तक हमें ये यूज करते आई थिंक यू आर टोटाली रंग आई थिंक यू आर टोटाली रंग नेक्स्ट हमें ख्याल करी यू हाव गट दैट रंग यू हाव गट दैट रंग ये एक स्पेशल यूज और अनेक बस यूज है जेमन को फ्रेंड्सर साथे को टीम मध्य एम को सीचुएशन जैसे अनेक मानस बात चलो दू तीन जन फ्रेंड्स चार जन फ्रेंड्स मिले एक साथ क्या करी सो हमें एक अपिनियन दीते हैं को कम्पिटिशन जो को केस स्टाडी हो क्षेत्र में जमन को जिस रिसार्च करारे जे जार मत अपिनियन दीचे सो एर मजखने को डिसएग्रे करी जमन से एक अपिनियन दिल एक टपिकर ऊपर जमन इटार साथ एग्री करते एक्चुअलि फर एक्साम्पल जो कि होते जमन एनवायरमेंटल से बलो जो दिस टाइप अफ कलबरेशन और दिस टाइप और टाइप अफ स्टेप्स कैन सल्यू सल्यूशन कैन मेक सल्यूट दिस प्रब्लेम और मेक कम टू आस एज ए सल्यूशन टू द प्रब्लेम सो बट हमें इटार साथ एक्जि करते डिसएग्री कर लम तक हमें बोलते यू हाव गट दैट रंग यू हाव गट दैट रंग यू हाव गट दैट रंग और हमें बोलते यू हाव गट इट अल रंग यटार थे ये बोला बेटार यू हाव गट दैट रंग और यू हाव गट इट अल रंग से कौन बोलो से फर्माली यूज करा जाए जो अनेकगुलो घटना हो বাট হচ্ছিল যে আমি আমাকে বলো যে স্পেসিফিক্যালি তুমি ওই দুইটা বা ওই তিনটা ঘটনার সাথে একমত কিনা বা একমত না কিনা সেটা প্রকাশ করো ডিজে এগ্রি অর ডিজে এগ্রি প্রকাশ করো তখন আমি এটা বলতে পারি ইউ হ্যাভ গট ইট অল রং ইউ হ্যাভ গট ইট অল রং সো ইউ হ্যাভ গট ইউ হ্যাভ গট দ্যাট রং অর ইউ হ্যাভ গট ইট অল রং এই দুইটা জিনিস কোথায় আমরা ইউজ করব কোথায় আমাদের জন্য এটা এই দুইটা ফ্রেস প্রপারলি ইউজ হবে ডিসএগ্রিমেন্টের ক্ষেত্রে সেই জিনিসটা আমাদের অ্যাকচুয়ালি বুঝতে হবে সো ভিউয়ার্স আশা করি আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে সো আমি এখন একটু রিক্যাপ করি প্রথম থেকে যে কি কি আজকে আমরা শিখলাম বা সিচুয়েশন বেসড কীভাবে আমরা ডিসএগ্রি করতে পারি কজ আমরা যখন এগ্রিমেন্ট করেছিলাম আমরা কিন্তু সিচুয়েশন বেসড এগ্রিমেন্ট করেছিলাম সো আমরা যখন ডিসএগ্রিমেন্ট করব আমাদেরকে অবশ্যই সিচুয়েশন বেসড ডিগ্রিমেন্ট করতে হবে এবং সব সিচুয়েশনে আমরা সব এগ্রিমেন্ট বা সব ডিসএগ্রিমেন্ট দিতে পারব না সো আমাদের বুঝতে হবে কোন সিচুয়েশন সাথে কোন সেন্টেন্সের সাথে কোন ডেপিকশনের সাথে কোন এনভায়রনমেন্টের সাথে আমাদের কি টাইপ অফ ইনফর্মাল অর ফর্মাল কি টাইপ অফ এগ্রিমেন্ট অথবা কি টাইপ অফ ডিসএগ্রিমেন্ট করতে হবে সেটা আমাদের বুঝতে হবে দ্যাটস ওয়াই আমি সেগমেন্টেশন করে আপনাদের বুঝিয়ে দিলাম যে কি টাইপ অফ ডিসএগ্রিমেন্ট হবে ফর্মাল ইনফর্মাল অর সিচুয়েশন বেসড সেটা আজকে আমাদের বললাম সো আমি আবার একটু ডিসক্রাইব করি কোন সিচুয়েশনের সাথে কোনটা যাচ্ছে এই প্রথমত আমরা দেখেছি নো ওয়ে নট এ চান্স ইউ আর রং আমি বলেছি টোটালি ইনফর্মাল ইউজ যখন আমি করব তখন এই তিনটে আমরা অল্টারনেটলি ইউজ করতে পারি ওয়েদার ইউ ক্যান ইউজ নো ওয়ে ওয়েদার ইউ ক
That's correct, actually. If even next, if the situation is different, high, uh, like that, that's not wrong. That's not true at all. Situation is different. Jamon informal thing, the formal and emergency are just smartly gonna disagreement. Got the chai, the whole very that's not wrong, that's not true at all. It has shallow, smart, even formal use. You know, next time I declam, I don't think so. I disagree completely. It of formal use, even I think you are totally wrong. It of formal use, but eight in term of the prothom do it. I don't think so. I disagree completely. Jodi Beshi use Koraja, eight to use Koracho, no, can it Beshi polite way? I'm the disagreement court say. এবং এটাও পলাইট হইতে করছে বাট এটা এদের থেকে একটু কম পলাইট হইতে করছে আই থিং ইউ আর টোটালি রং সো নেক্সট আমরা খেয়াল করি ইউ হ্যাভ গট দ্যাট রং সো ইউ হ্যাভ গট দ্যাট রং আমি কি বলেছিলাম এটাও ফর্মাল ইউজ এবং এই সিচুয়েশনটাও ছিল ইটস আ ভার্স্ট এনভায়রনমেন্টে এটা ইউজ হয় যেমন কোনো এনভায়রনমেন্ট হচ্ছিল এমন যে বা অনেক সিচুয়েশনটা এমন যে অনেক মানুষের সাথে বা অনেকগুলো ডেপেকশন নিয়ে বা অনেকগুলো ফর্মুলা নিয়ে কথা হচ্ছে তখন আমরা এটাকে আমরা এভাবে ইউজ করতে পারি ইউ হ্যাভ গট দ্যাট রং অর ইউ হ্যাভ গট ইট অল রং সিচুয়েশন অনুযায়ী ফর্মালি এটাও ফর্মালি ইউজ হবে বাট সিচুয়েশন অনুযায়ী ডিফারেন্ট সিচুয়েশন সিচুয়েশন কিন্তু এই তিনটা এটার সিচুয়েশন সেম না আশা করি ভিউয়ার্স আপনারা বুঝতে পারছেন যেমন এটার হচ্ছে হলো ফর্মাল সিচুয়েশন এবং এটা হচ্ছে হলো যখন কোনো বড় পদক্ষেপ বা বড় কোনো কিছু বা আয়োজনটা বড় যে মানুষজন বেশি তখন হচ্ছে এই সিচুয়েশনটা এখানে এটা ইউজ করা যায় অথবা হচ্ছে হলো যে আমি আমার ফ্রেন্ডসের সাথেও যখন কোনো একটা আলোচনায় বসবো বা কোনো একটা সেমিনার হচ্ছে তখন এটা ইউজ করা যায় ইউ হ্যাভ গট দ্যাট রং ইউ হ্যাভ গট ইট অল রং বাট হচ্ছে হলো এখানেও ডিফারেন্স আছে ইউ হ্যাভ গট দ্যাট রং ইউ হ্যাভ গট ইট অল রং ইউ হ্যাভ গট দ্যাট রং বলতে আমরা বোঝাচ্ছি সিঙ্গুলার বা সিম্পল একটা জিনিস নাম্বার যদি আমরা খেয়াল করি গট দ্যাট রং মানে ওই জিনিসটার সাথে আমি একমত না আবার যদি বলি ইউ হ্যাভ গট ইট অল রং মানে আমি টোটাল জিনিসটার সাথে অ্যাকচুয়ালি একমত না সো ভিউয়ার্স আশা করি আপনারা এই জিনিসটা বুঝতে পারছেন এই দুটার মধ্যে পার্থক্য কি সো আবার আমরা একটু রিকেপ করি নো ওয়ে নট এ চান্স ইউ আর রং অর দ্যাস নট রাইট দ্যাস নট ট্রু অ্যাট অল অর আই ডোন্ট থিং সো আই ডিজ এগ্রি কমপ্লিটলি আই থিং ইউ আর টোটালি রং অর ইউ হ্যাভ গট দ্যাট রং অর ইউ হ্যাভ গট ইট অল রং দ্যাটস অল অ্যাবাউট টুডেস টপিক আশা করি আপনাদের ডিসএগ্রিমেন্টটা টোটালি ক্লিয়ার হয়েছে আর আপনি যদি সিম্পল এগ্রিমেন্ট নিয়ে জানতে চান আমি আগে কয়েকদিন আগে একটি ভিডিও দিয়েছিলাম সেখানে আমি সিম্পল এগ্রিমেন্ট নিয়ে টোটাল জিনিসটাকে বলেছি আশা করি আপনারা ওই ভিডিওটি দেখবেন এবং ফার্স্ট সেন্সিবল ইংলিশের সাথেই থাকবেন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব বাটনে গিয়ে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক শেয়ার দিয়ে আমার সাথেই থাকবেন ইনশাল্লাহ আই উইল ব্যাক ভেরি সুন উইথ এ নিউ টপিক উইথ এ ইন্টারেস্টিং টপিক টিল দেন আসসালামু আলাইকুম